ఇద్దర పైనే జగన్ టార్గెట్ తెల్లారి లేస్తే అయిన దానికి కాని దానికి వైఎస్ జగన్ పై విమర్శలు చేసే సిక్కోలు మంత్రులిద్దరికి చుక్కలు చూపించాలని జగన్ భావిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా సీనియర్ మంత్రి ఏపీ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు కిమిడి కళా వెంకట్రావుపై మరింతగా ఫోకస్ పెట్టారు చంద్రబాబు కుడి భుజమైన కళాకు కాంతలు లేకుండా చేయడమే ధ్యేయంగా జగన్ పావులు గడుపుతున్నారు ఏనుగు కుంభస్థలాన్ని కొడితే మొత్తం జిల్లానే చేతిలోకి వస్తుందన్న ఆలోచనతో జగన్ ముందుకు సాగుతున్నారు ప్రస్తుతం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో జగన్ పాదయాత్ర జోరుగా సాగుతోంది ఇదిలా ఉండగా హెచ్చర్లలో జగన్ నిర్వహించిన మీటింగ్ కు భారీ స్పందన రావడం రాజకీయ విశ్లేషకులను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది హెచ్చర్లలో నిజానికి వైసీపీలో సరైన నాయకత్వం లేదు ఇన్ఛార్జ్ గొర్లే కిరణ్ కుమార్ ఓ వర్గంగా పార్టీలోని ఇతరులు వేరే వర్గంగా చలామణి అవుతున్నారు కిరణ్ కుమార్ తన కుటుంబానికే ప్రాధాన్యతను ఇస్తూ మిగిలిన వారిని పట్టించుకోవడం లేదన్న విమర్శలు ఉన్నాయి దాంతో వైసీపీలో కుమ్ములాటలు ఓ స్థాయిలో ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జగన్ హెచ్ఆర్ల మీటింగ్ జరిగింది ఈ సభకు ఎన్నడూ లేని విధంగా పెద్ద సంఖ్యలో జనం తరలి రావడం విశేషం జగన్ సైతం షాక్ తినేలా సభ జరిగింది ఇదంతా హెచ్ఆర్ల ఎమ్మెల్యే మంత్రి కిమిడి కళా వెంకట్రావు పట్ల పేరుకుపోయిన వ్యతిరేకతకు నిదర్శనంగా కూడా భావిస్తున్నారు హెచ్ఆర్లలో మంత్రి గత ఎన్నికల్లోనే స్వల్ప ఆధిక్యతతో బయటపడ్డారు ఈసారి ప్రభుత్వ పాలన పట్ల వ్యతిరేకతకు తోడు పలు వర్గాలు దూరం కావడం కూడా గెలుపుపై ప్రభావం చూపుతాయని అంటున్నారు జగన్ సభకు హాజరైన జన సందోహం మంత్రికి హెచ్చరికగానే భావించాలని అంటున్నారు ఇక సభలో జగన్ కళా వెంకట్రావును టార్గెట్ చేసుకుని చేసిన విమర్శలకు జనం నుంచి వచ్చిన స్పందన బాగా ఉంది ఇక జగన్ పైన అసెంబ్లీలోనూ బయట కూడా విమర్శలు చేస్తూ వస్తున్న కింజారపు అచ్చెన్నాయుడు నియోజకవర్గం టెక్కలి అక్కడ కూడా మంత్రి పనితీరుపై పెదవి విరుపు బాగా ఉంది మంత్రి కేవలం తన వారికే అంతా దారాదత్తం చేస్తూ ప్రజలను పక్కన పెడుతున్నారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి దాంతో మంత్రి సీటు టెక్కలి నుంచే సమర సంఘం పూరించడం ద్వారా జనాలను ఆకట్టుకోవాలని జగన్ భావిస్తున్నారు అచ్చెన్న పనితీరుపైన జగన్ భారీ ఎత్తున విరుచుకుపడుతున్నారని అంటున్నారు ఈ ఇద్దరు మంత్రులు జిల్లాకు చేసిందేంటో చెప్పాలని జగన్ నిలదీయనున్నారు టెక్కల్లో ఇప్పుడు వైసీపీకి సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తోంది అయితే ఇన్ఛార్జీల పనితీరును సరిచూసుకుంటూ సమర్థులను బరిలోకి దిప్పితే విజయం ఖాయం అంటున్నారు